Cette pyramide du psychologue américain Abraham Maslow montre la hiérarchie des besoins humains. Les niveaux les plus bas de la pyramide sont composés des besoins les plus fondamentaux, tandis que les besoins les plus complexes se trouvent au sommet de la pyramide. Les besoins au plus bas de la pyramide sont les besoins physiques de base, notamment les besoins de nourriture, de l'eau, de sommeil et de chaleur. Une fois ces besoins de niveau inférieur satisfaits, les gens peuvent passer au niveau suivant des besoins, qui sont ceux de la sécurité. Au fur et à mesure que les gens progressent dans la pyramide, les besoins deviennent de plus en plus psychologiques et sociaux. Bientôt, les besoins de relations, d'amour, d'amitié et d'intimité deviennent importants. Plus haut dans la pyramide, les besoins d'estime personnelle et le sentiment d'accomplissement sont prioritaires. Pour l'intérêt de cette réflexion, nous nous limiterons aux besoins fondamentaux de relations, d'amour, d'appartenance et d'intimité. La vie est une relation et ne peut être appréciée dans toute sa splendeur que lorsque l'homme est en relation. C'est pour cette raison que l'homme est décrit comme un être social. Il ne communique pas seulement avec les autres et l'autre qui est Dieu, mais aussi avec lui-même. Il ne peut pas se passer de la relation. C'est une marque indélébile. Cela nous amène à la compréhension des lectures d'aujourd'hui. La première lecture d'Exode révèle le fondement de l'attachement exclusif d'Israël à son Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte. De la même manière que le cordon ombilical relie le bébé à sa mère, les lois sous forme d'alliance relient Israël à son Dieu, qui l'a connu et l'a appelé dès le sein de sa mère. Dieu n'a pas seulement créé son peuple, il l'a libéré de l'esclavage et protégé des dangers et des ennemis grâce à son amour. Les lois qui apparaissent dans cette lecture sont de rappel de la continuité, de la particularité de l'alliance ou de la relation de Dieu avec son peuple. Cette alliance inconditionnelle a été renouvelée par le Christ à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi, dans l'évangile choisi de Jean, Jésus annonce sa mort et sa résurrection lors d'une chaude discussion avec les Juifs dans le temple. En fait, après avoir chassé les vendeurs du temple, Jésus, pour répondre à leur question de savoir quel est le signe qui lui donne cette autorité, a répondu « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » En d'autres termes, il proclamait la raison de sa mission, c'est-à-dire rétablir la relation entre Dieu et l'homme affaibli par l'infidélité et la désobéissance humaine. Jésus, sachant que la relation n'est pas seulement un besoin psychologique de base, mais aussi un besoin spirituel, veut nous aider à le satisfaire. C'est son plan, un plan de salut dans lequel il nous invite à aimer Dieu et notre prochain. Pour entrer pleinement dans ce plan, nous devons être fidèles. Pourquoi? Parce que la relation n'est pas statique, mais dynamique. La seule façon d'entretenir une bonne relation est d'être fidèle et respectueux les uns des autres. Nous devons être sincères et ouverts les uns envers les autres. De même, la fidélité est la clé d'une croissance dans la foi. La foi vient de Dieu et nous lie par la charité. C'est ainsi que nous pouvons construire un avenir meilleur, un monde prospère et global fondé sur les valeurs humaines fondamentales que sont la paix, l'amour, la charité, la justice, l'harmonie et le respect de la vie humaine. 
N'oublions pas que la relation est un besoin spirituel fondamental que nous conduira au salut. Bon dimanche à vous tous. Wow.